എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റിസ്വാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഒരു നല്ല വർഷമായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് അഥവാ മാന്ദ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു വർഷം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശുഭ പ്രതീക്ഷകളോടു കൂടിയാണ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ കാണുന്നത് ഫ്രഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചുകളായും ഫേസ് ലിഫ്റ്റുകളായും ഒട്ടനവധി മോഡലുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എയുടെ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ വാഹന വിപണിയിൽ എത്തിയേക്കാവുന്ന നാൽപ്പതോളം വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയധികം വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മാരുതി സുസുക്കി കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ലോഞ്ചുകളിൽ ആദ്യമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹൈലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയ വിറ്റാറ ബ്രസയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് ബ്രസയാണെങ്കിലും എസ്ക്രൂസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഡീസൽ ഒള്ളി മോഡലായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇത്രയും നാളും വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതും ഫിയറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൾട്ടിജെറ്റ് ഡീസൽ എൻജിൻ വെച്ച് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നോടുകൂടി ബി എസ് സിക്സ് നോംസ് നിലവിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻജിൻ നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയാണ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് കാരണം കൂടാതെ അനേകം പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സും വിറ്റാറ ബ്രസ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാരുതി എസ്ക്രോസിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ഫിയറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിറ്റാറ ബ്രസായിലും എസ്ക്രോസിലും എർട്ടിഗയിലും പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത എക്സൽ സിക്സിലും ഒക്കെ ഈ എൻജിൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വിറ്റാറ ബ്രസ കൂടാതെ ഡീസൽ ഒളി മോഡലായിരുന്ന എസ്ക്രോസിലേക്കും ഈ ബി എസ് സിക്സ് ഗ്രേഡിലുള്ള പെട്രോൾ എൻജിൻ വരുന്നതാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചായി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് വാഗണാറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ് മാർക്കറ്റ് വേർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എക്സ് എൽ ഫൈവ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൂടാതെ നെക്സ ഡീലർഷിപ്പുകളിലൂടെയായിരിക്കും ഈ വാഹനം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് വാഗണാറിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷനാണ് വളരെ ദീർഘനാളായ വാഗണാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് കമ്പനി ഡിലേ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷൻ നമ്മുടെ നേരത്തുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എക്സ്പ്രസോയുടെ ഒരു സി എൻ ജി വേർഷനാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവസാനമായി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഹ്യുണ്ടായ് ക്രേട്ട സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആണ് സുസുക്കി ടൊയോട്ട പാർട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഇത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഹ്യുണ്ടയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹ്യുണ്ടയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേറ്റയുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഹ്യുണ്ടയുടെ തന്നെ പ്രീമിയം എസ് യു വി ആയ പാലിസൈനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ക്രേറ്റയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിങ്ങും വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡിസൈൻ എലമെൻസും നമുക്ക് പുതിയ ക്രേറ്റയിൽ കാണാം വളരെ പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുന്ന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് പോർട്രേറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് എൽ സി ഡി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് പ്ലസ്റ്റും പാനോറോമിക് സൺറൂഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് എന്നീ ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് പുതിയ ക്രേറ്റയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഹ്യുണ്ടയുടെ തന്നെ കസിൻ എന്ന് പറയാവുന്ന കിയാ സെൽറ്റോസിലുള്ള അതേ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാവും ക്രേറ്റയിലും ഉണ്ടാവുക കിയാ സെൽറ്റോസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹ്യുണ്ടൈ ക്രേറ്റയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ക്രേറ്റ വരുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്
പുതിയ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ വില ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം തൊട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആദ്യം തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് കോംബാക്ട് സെഡാൻ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഹ്യുണ്ടയുടെ ഓഫറിംഗ് ആയ എക്സൻറ്റിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് എക്സൻറ്റ് എന്ന പേര് ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം ഔറ എന്ന പേരാണ് ഹ്യുണ്ടയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെയും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡീസലിൻ്റെയും ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓറയുടെ ലോഞ്ചും ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില അഞ്ചര ലക്ഷം തൊട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നാലാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വെർണയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഹ്യുണ്ടെ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ വെർണയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് ടെക്നോളജിയും ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഒരു വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വെർണയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കിയ സെൽറ്റോസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനുകൾ വെർണയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതിയോടുകൂടി ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വെർണയുടെ ലോഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ഹ്യുണ്ടയുടെ പ്രീമിയം എസ് യു വി ആയ ട്യൂസിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനാണ് അതും കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നിലവിലുള്ള ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ശേഷമാവും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷം തൊട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഹ്യുണ്ടയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൺ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു എൻ ലൈൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഹ്യുണ്ടെ കാറുകളുടെ ഒരു സ്പോർട്സ് വേരിയൻ്റ് ആണ് എൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യുണ്ടയുടെ വെനുവിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച വൺ ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബി എച്ച് പി പവർ ഒക്കെ നൽകുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആവും നിയോസിൻ്റെ എൻ ലൈൻ വേരിയൻ്റിൽ ഉണ്ടാവുക കുറെ കൂടെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻസും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില ഏകദേശം ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റ എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഹൈറിയൻ്റെ തന്നെ സെവൻ സീറ്റർ വേർഷനായ ബസാർഡ് ആണ് ഹൈറിയൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തന്നെയാണ് ബസാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള ടു ലിറ്റർ ക്രയോടെക് ടർബോ ഡീസൽ എൻജിൻ തന്നെ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വൺ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി ട്യൂണിലാവും ബസാർഡ് വരിക സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടാതെ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ബസാർഡിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൂടാതെ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് സൺ റൂഫ് തുടങ്ങി അനേകം പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സും ബസാർഡിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആദ്യം തന്നെ ലോഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ഏകദേശം പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൽട്രോസ് ആണ് മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഹോണ്ട ജാസ് ഹ്യുണ്ടൈ എലൈറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റി എന്നീ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ടാറ്റയുടെ ഓഫറിംഗ് ആണ് ആൽട്രോസ് ഹരിയറിന് ശേഷം ഇമ്പാക്ട് ടു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാഹനം കൂടിയാണ് ആൽട്രോസ് പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൽഫ ആർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആൽട്രോസ് വരുന്നത് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിലവിൽ ടിയാഗോയിലും ടിഗോറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയ്റ്റി ഫൈവ് പി എസ് പവർ ഉള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനും നെക്സോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിനും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൂടാതെ നെക്സോണിൽ തന്നെയുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കുറച്ച് പവർ കുറഞ്ഞ ഒരു വേർഷനും ആൽട്രോസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആദ്യം തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില അഞ്ചര ലക്ഷം തൊട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ടാറ്റയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സോണിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷനാണ് ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഇൻഹൗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജിയായ സിപ്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാഹനമായിരിക്കും നെക്സോൺ ഇലക്ട്രിക് വള
അഞ്ചാമതായി പറയാനുള്ളത് നെക്സോണിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറേ കൂടി ബോൾഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ചേഞ്ചസും ബി എ സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ എൻജിനുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പേഴ്സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സൺ റൂഫ് എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ഹരിയറിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസും സൺ റൂഫും വൺ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി ട്യൂണിങ്ങും ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവസാനമായി പറയാവുന്നത് ടിയാഗോയുടെയും ടിഗോറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനാണ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഒരു പെട്രോൾ ഓൾഡി മോഡലായിട്ടായിരിക്കും ഇവ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി മഹീന്ദ്രയുടെ ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പുതിയ അഞ്ച് മോഡലുകൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യമേ പറയേണ്ടത് ന്യൂ ജനറേഷൻ താർ തന്നെയാണ് പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബി എസ് സിക്സ് ഗ്രേഡിലുള്ള ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ വൺ ഫോർട്ടി പി എസും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്നു കുറേ കൂടി മികച്ച ഓൺ റോഡ് മാനേഴ്സും പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു വാഹനമായിരിക്കും താർ എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ മുന്നിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയർ സീറ്റും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഹാർഡ്വെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലാവും താറിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ലോഞ്ച് ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോർപിയോ ആണ് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കോർപിയോ പഴയ വാഹനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഹാർഡ്വെയറും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്കോർപിയോ വരിക പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ലു ആണ് ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു വരുന്നതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഫോർഡിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ റിച്ച് കാർ തന്നെയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന മോഡൽ വൺ എയ്റ്റി പി എസ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയ ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ ആവും എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യുവിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതിയോടുകൂടിയാണ് ഈ വാഹനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തൊട്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ നാലാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യു ഇലക്ട്രിക് വേർഷൻ ആണ് മഹീന്ദ്ര റേവ എന്ന പ്രോഡക്റ്റോടുകൂടി തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ വളരെയധികം മുൻപരിചയമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മഹീന്ദ്ര എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വേർഷനിൽ എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യു വരുന്നത് തന്നെ ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷന് ഒരു നല്ല എതിരാളിയാവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതിയോടുകൂടിയാണ് ലോഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യുടെ തന്നെ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ വേർഷനാണ് അതായത് എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യുക്കും എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യുക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് അതിനെ വിളിക്കുന്ന എക്സ് യു വി ഫോർ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യുവിലെ അതേ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് യു വി ഫോർ ഡബ്ല്യുവിലും ഉണ്ടാവുക ഹ്യുണ്ട ക്രേറ്റ പോലുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഈ വാഹനം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവസാനത്തോടു കൂടി ലോഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ന റേഞ്ചിലാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റായി പറയുന്നത് ടി യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യുവുടെയും ടി യു വി ത്രീ ഡബ്ല്യു പ്ലസിൻ്റെയും ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനാണ് അതും ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഗ്രേഡഡ് എൻജിനോടുകൂടി ഇത്രയും വാഹനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം അൻറ്റിൽ ദൻ